je m'appelle Lumi, je suis origine japonaise. Euh, j'ai fait l'université Waseda à Tokyo, où j'ai appris la littérature française et du théâtre. Euh, mais en arrivant à Paris, tout de suite, je me suis aperçue que euh, j'étais destinée à faire de la peinture. Quand j'ai commencé à apprendre l'encre de Chine avec un maître, euh, j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas. Je trouve que certains maîtres, on ne peut pas dépasser. Donc, il faut ajouter autre chose. Pour ça que j'ai utilisé l'élastique au lieu de pinceau. Ça donne l'effet pas lisse. C'est quelque chose qui manque. Donc, ça s'ajoute à la valeur de l'encre. C'est mon esthétisme, je pense. Pour rendre des bambous qui, qui sont un peu amolés, cassés ou tombés, euh, j'ai trouvé euh, de plier et puis replier et défaire. Donc euh, ça donnait un effet très intéressant. Maintenant, je fais des nus euh, intéressants. Je peins plusieurs euh, nus à partir du même euh, dessin et je m'arroufle et je découpe, je tresse. Et euh, voilà, ça donne euh, une autre dimension parce que euh, la peinture sur le papier, c'est plat. Pour la peinture japonaise, c'est très réfléchi, dessiner et monter et peindre très très soigneusement euh, plusieurs couches, même pour obtenir un simple rouge. Donc il suffit de peindre un arbre, mais euh, ça attire les yeux et il rentre à l'intérieur de l'arbre. C'est une émotion très forte, c'est au milieu, au cœur de peinture. Quand je travaille, j'ai besoin d'être seule, vraiment seule pour concentrer. Et c'est au fur et à mesure que je travaille, ça concrétise ma peinture, mon dessin, mon projet. La peinture japonaise, ça prend tellement de temps. Vers la fin, je commence à jouir vraiment de pouvoir réaliser mon rêve de mon dessin. Et quand j'arrive à terminer ce tableau euh, bien, et je suis vraiment satisfaite. Mais après, je passe tout de suite à autre chose. Donc, c'est déjà passé. Quoi.